ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ദി കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഷോ എ ഫോർ ഓട്ടോ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് മഹീന്ദ്ര അവരുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ് യു വി ആയ സ്കോർപിയോയെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്കോർപിയോ വന്നതോടുകൂടി അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വാഹന സങ്കല്പങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറി മറിയുകയായിരുന്നു ഒരു പുതിയ എസ് യു വി യുഗത്തിന് തിരികെ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു സ്കോർപിയോ സ്കോർപിയോയുടെ വിജയം മറ്റു വാഹന നിർമ്മാതാക്കളെ ഈ എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒട്ടനവധി എസ് യു വികൾ വന്നു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വികൾ വന്നു സബ് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വികൾ വന്നു പക്ഷേ ഈ സെഗ്മെൻറ്റുകളിലെല്ലാം മഹീന്ദ്രയുടെ ഒരു പ്രാമുഖ്യം വളരെ പ്രകടമാണ് എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒ ടി യു വി കെ യു വി എന്നീ വാഹനങ്ങളുടെയൊക്കെ വിജയം അതിനുള്ള തെളിവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി സ്കോർപിയോയുടെ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്കോർപിയോയുടെ വിൽപ്പനയെ ഈ എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ ഒയുടെ വരവ് വളരെയധികം ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അത്ര പെട്ടെന്ന് സ്കോർപിയോയെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറല്ല മഹീന്ദ്ര കാരണം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നേടിയെടുക്കാൻ മഹീന്ദ്രയെ സ്കോർപിയോ നല്ലവണ്ണം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും സ്കോർപിയോയ്ക്ക് ഒട്ടനവധി ആരാധകരുണ്ട് പക്ഷേ സ്കോർപിയോയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ സ്കോർപിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മഹീന്ദ്ര ലുക്കിൽ കുറച്ചധികം മാറ്റങ്ങൾ എൻജിൻ കുറച്ചും കൂടി പവർഫുൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നു ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിലും സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും കുറച്ചധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അടിമുടി മാറിയ സ്കോർപിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ സ്കോർപിയോയുടെ മികവ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അഞ്ച് വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ഈ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ സ്കോർപിയോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബേസ് മോഡലാണ് എസ് ഫൈവ് എസ് സെവനിൽ രണ്ട് വേരിയൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ബി എച്ച് പി എൻജിനുള്ള വാഹനവും ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ബി എച്ച് പി എൻജിൻ വേരിയൻറ്റും ടോപ്പ് മോസ് വേരിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ലെവൻ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനവും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ് വേരിയൻ്റായ എസ് ലെവൻ ആണ് മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോയുടെ ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻസിൻ്റെ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്കോർപിയോ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ പഴയ ആ ഒരു സ്കോർപിയോയുടെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായിട്ടുള്ളത് മുൻവശത്തുള്ള പ്രധാന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രില്ലാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ക്രോം ബ്ലേഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസൈൻ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെവൻ സ്ലോട്ട് ഡിസൈൻ ഗ്രില്ലാണ് പുതിയ സ്കോർപിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിശാലമായി ഈ ഹണി കോം എയർ ഡാമിന് നടുവിലായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏഴ് ക്രോം സ്ലോട്ടുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലായിട്ട് മഹീന്ദ്രയുടെ ലോഗോയും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പമ്പേഴ്സും ഫോഗ് ലാമ്പുകളും റീഡിസൈൻഡ് ആണ് വളരെ നല്ലൊരു സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻസ് നൽകുന്ന നല്ലൊരു മസ്കുലൻ സ്റ്റാൻസ് നൽകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ ബമ്പറിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോഗ് ലാമ്പിന് ചുറ്റും ഈ എസ് ലെവൻ എന്നുള്ള ഈ ടോപ്പ് മോസ് വേരിയൻറ്റിൽ ക്രോം ബെസലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റു വേരിയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോഡി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോണറ്റിന് മുകളിൽ മുൻ മോഡലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനൊപ്പം ബോണറ്റ് സ്കൂപ്പും അവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ബോണറ്റ് സ്കൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർകൂളറിലേക്ക് കൂടുതൽ എയർ ഇൻടേക്ക് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻജിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടുന്നുള്ളതിൽ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് ക്രോം ഹൈലൈറ്റോട് കൂടിയ ഹെഡ് ലാമ്പ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു ക്ലിയർ ലെൻസ് ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഈ ക്ലസ്റ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ബെൻഡിങ് ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് സിസ്റ്റമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ കോണേഴ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ആ തിരിവിനനുസരിച്ച് കോണേഴ്സിലും കൂടുതൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ ഹെഡ് ലാംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പുരികത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു
ഡയമൻഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുതിയ ഈ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ സ്കോർപ്പിയോക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സും വിത്ത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റേഴ്സും വീൽ ബേസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റേഴ്സും ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് മുൻ വേരിയൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ മുൻ മോഡൽസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വശങ്ങളിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലോ വീൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ടോപ്പ് മോസ് വേരിയൻ്റ് ആയ എസ് ഇലവനിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് മൾട്ടി സ്പോക്ക് അലോയ് വീൽസ് ആണ് ഈ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ ടോപ്പ് മോസ് വേരിയൻ്റ് ആയ എസ് ഇലവനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ്ലെസ് റേഡിയൽ ടയേഴ്സ് ആണ് ഡയമെൻഷൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മറ്റ് വേരിയൻസിൽ സ്റ്റീൽ വീൽസ് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എസ് സെവനിലും എസ് ലെവനിലും ഇലക്ട്രോണിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർ വി എംസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഫോൾഡബിൾ അല്ല എന്നുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് റീഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ക്ലാഡിംഗ് ആണ് പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ സ്കോർപ്പിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എസ് സെവനിലും എസ് ലെവനിലും ബോഡി കളേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ സൈഡ് ക്ലാഡിംഗ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മറ്റു വേരിയൻസിൽ അത് ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ക്ലാഡിംഗ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് താഴെയായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതും ഈ എസ് സെവനിലും എസ് ലെവനിലും ആണ് ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റു വേരിയൻസിൽ അത് സിൽവർ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഡോർ ഹാൻഡിൽസും ഒ ആർ വി എംസും എസ് സെവനിലും എസ് ലെവനിലും ബോഡി കളേർഡ് ആയിട്ടാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫെൻഡേഴ്സിൽ ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബസൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ ക്രോം ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മോഡലിലുള്ള അതേ സ്കൈ റാക്കുകൾ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു റീഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ക്ലാഡിങ്ങും പുതിയ ഒ ആർ വിയംസും നല്ല മെസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള അലോയ് വിയംസും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ സ്കോർപ്പിക്ക് നല്ല മെസ്കുലർ സ്റ്റാൻസ് നല്ലൊരു മാച്ചോ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് വശങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത് നാല് കളർ വേരിയൻസിലാണ് പുതിയ സ്കോർപ്പിയോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പേൾ വൈറ്റ് നേപ്പോളി ബ്ലാക്ക് മോൾട്ടൺ റെഡ് ആൻഡ് സാറ്റ് സിൽവർ ടോട്ടലി റീഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ ഗേറ്റ് ആണ് പുതിയ സ്കോർപ്പിയോയിൽ മഹീന്ദ്ര യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് ചുറ്റും കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ക്ലംസി ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ ടോട്ടലി ഒഴിവാക്കി കുറച്ച് ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ ഗേറ്റ് ആണ് പുതിയ സ്കോർപ്പിയോയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പുതിയ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആപ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോം ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് എസ് ലെവനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലായിട്ട് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് ഒരു പുതിയ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് പിൻ ബമ്പറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം ഇൻറ്റലി പാർക്ക് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ട സെൻസേഴ്സും കൂടി പിൻ ബമ്പറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റിയർ വൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് മോസ് വേരിയൻസ് ആയ എസ് സെവനിലും എസ് ലെവനിലും എയ്റോ ബ്ലേഡ് ഡിസൈനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനൊപ്പം വാഷ് ആൻഡ് വൈപ്പ് ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ളിൽ ഒരു റിയർ ഡീ മിസ്റ്ററും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നല്ലൊരു റിയർ വിസിബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ പുതിയ അഡീഷൻസ് നമ്മൾ സഹായിക്കും ടോപ്പ് മോസ് വേരിയൻസ് ആയ എസ് സെവനിലും എസ് ലെവനിലും ബോഡി കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോയിലേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനൊപ്പം റെഡ് ലെൻസ് ടെയിൽ ലാംസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാംസ് ആണ് പുതിയ സ്കോർപ്പിയോയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ പാനിക് ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് ലൈറ്റും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എൽ ഇ ഡി സെൻറ്റർ ഹൈ മൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പാണ് എസ് ലെവനിൽ മഹീന്ദ്ര യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇൻ ടോട്ടൽ വളരെ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടംപററി ഡിസൈൻ ആണ് ടെയിൽ ഗേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മഹീന്ദ്ര പുതിയ സ്കോർപ്പിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്
ഡാർക്ക് ബ്ലൂ വ്യൂ പാറ്റേൺ ഉള്ള ഫാബ്രിക്കും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതേ ഫോക്സ് ലെതർ തന്നെയാണ് ഗിയർ ലിവറും സ്റ്റിയറിംഗ് വീലും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല ബാക്ക് സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയ നല്ല ഒരു കുഷൻ സീറ്റാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നെഗറ്റീവ് നേരത്തെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ തൈ സപ്പോർട്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സുഖകരമായിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ തൈ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു വാഹനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു എസ് യു എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ലോങ് ഡ്രൈവിന് പോകുമ്പോൾ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാനുവലി ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ സീറ്റുകളാണ് പുതിയ സ്കോർപ്പിയോക്കുള്ളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ മൂന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൺവേർട്ടബിൾ ആം റെസ്റ്റും കൂടി അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് പേർക്ക് സുഖകരമായിട്ട് കൈവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നടുവിൽ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ആം റെസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് റോയിൽ രണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആം റെസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആം റെസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ സീറ്റുമായിട്ട് വളരെ അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൈ വയ്ക്കേണ്ട പൊസിഷനിലല്ല ആക്ച്വലി ഈ ആം റെസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അടുപ്പിച്ച് ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് കൈ വയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പുതിയ ആം റെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സെൻറ്ററിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പുതിയ അഡീഷനായ ആം റെസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഉപയോഗപ്രദമായേനെ ഡ്രൈവിന് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് സ്കോർപ്പിയോക്കകത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ കൺസോൾ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പോലെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് പുതിയൊരു അഡീഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് വേരിയൻ്റ് ആയ എസ് ലെവനിൽ ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീനും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീനിനുള്ളിൽ ഒത്തിരി ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അതിനൊപ്പം ഒരുപാട് ഡ്രൈവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഉള്ള യൂഷ്വൽ കണക്ടിവിറ്റീസ് ആയി യു എസ് ബി ബ്ലൂടൂത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിൻ കണക്ടിവിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനൊപ്പം ഒരു ഡി വി ഡി സി ഡി പ്ലെയറും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ അത്യാവശ്യം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സും ഇതിനകത്ത് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാർ ഇൻഫോ എന്നുള്ള ഒരു പേജ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഫ്യൂൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ടാട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള ഈ ടാബിനകത്ത് കാറിൻ്റെ ടയർ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ വിത്ത് ഡൈനാമിക് അസിസ്റ്റ് പുതിയൊരു അഡീഷനാണ് ഈ സ്കോർപ്പിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറയുടെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഡൈനാമിക് അസിസ്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ് രണ്ട് ലൈൻസിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാഹനം തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പാർക്കിങ്ങിന് വളരെയധികം സഹായകമായ രീതിയിലാണ് ഈ ഡൈനാമിക് അസിസ്റ്റും കൂടി ഈ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു വാഹനമാണ് സ്കോർപ്പിയോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിവേഴ്സ് ക്യാമറയുടെ അഡീഷൻ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ സ്കോർപ്പിയോയെ ഇതിനൊപ്പം ഇൻറ്റലി പാർക്ക് എന്നൊരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെൻസേഴ്സ് ബാക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഏതൊരു സ്ഥലത്തും ഏതൊരു കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റലി പാർക്കിൻ്റെയും റിവേഴ്സ് ക്യാമറയുടെയും സഹായത്തോടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർപ്പിയോ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വോയിസ് അലേർട്ട്സ് ലഭ്യമാണ് ഫ്യൂവൽ ലോ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള വാർണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടയർ പ്രഷർ ലോ ആണെങ്കിലോ ഒക്കെയുള്ള വാർണിങ്സ് നമുക്കൊരു മെയിൽ വോയിസിൽ അലേർട്ടായിട്ട് ലഭിക്കും ഈ വോയിസ് നമ്മൾ കേട്ടു അക്നോളജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് മുകളിൽ തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അക്നോളജ് ബട്ടൺ എ സി കെ എന്നുള്ള പേരിൽ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ഈ അലേർട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് വളരെ എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് മഹീന്ദ്ര സ്കോർപ്പിയോക്കുള്ളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ
സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മഹീന്ദ്ര നേരത്തെയുള്ള എഫിഷ്യൻസി കീപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൗ ബോക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനൊപ്പം റൂഫിൽ നമുക്കൊരു സൺ ഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും കൂടി പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊപ്പം കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം കൂടിയ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സും പുതുതായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ കൺസോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ കൺസോളിലുള്ള അതേ ഗ്ലോസി ടെക്സ്ചർ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ സെൻറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് ഇതിനകത്തൊരു പുതിയ അഡീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബർ കോട്ടിങ്ങോട് കൂടിയ മൊബൈൽ പോക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വശത്തായിട്ട് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് പുറകിലുള്ള അതായത് സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിന് റിയർ എ സി വെൻറ്റിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ചാർജിങ് പോർട്ട് അവിടെയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റർ കൺസോളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് ബട്ടൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് മൈക്രോ ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജിയോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് സ്കോർപിയോയുടെ ഈ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ കൺസോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനടുത്തായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസേഴ്സ് ഈ നമ്മുടെ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെയും വൈപ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസേഴ്സ് ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സ്വിച്ചസും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ചസ് നമുക്ക് ഈ ഡോർ ട്രിമ്മിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി അഡീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ സൈഡിലുള്ള വിൻഡോ താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഹനം ലോക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മേളിലേക്ക് റോൾ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ആകും എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഈ കീ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റിയാലും അറുപത് സെക്കൻഡ് വരെ അവരുടെ വിൻഡോസ് അപ്പ് ചെയ്യാനോ ഡൗൺ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു അവസരം കൂടി പുതിയ ഈ സ്കോർപ്പിയോയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്കോർപ്പിയോയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് വീരിയൻ്റെ എസ് ലെവനിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നത് മറ്റു ഫീച്ചർ അഡീഷനിനൊപ്പം തന്നെ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അപ്ഗ്രേഡേഷൻ മഹീന്ദ്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പവർ കൂടിയൊരു എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ബി എച്ച് പി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ് പുതിയ സ്കോർപ്പിയോ വരയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് കോമൺ ട്രെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു എഞ്ചിനാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ഏറ്റവും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയാവുന്ന എം ഹോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷനാണ് ഈ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എസ് ലെവൻ എസ് സെവൻ ഈ രണ്ട് വേരിയൻസിലാണ് നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ബി എച്ച് പി എഞ്ചിൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എസ് സെവൻ തന്നെ നമുക്കൊരു വൺ ട്വൻറ്റി ബി എച്ച് പി എഞ്ചിനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ ഫോർട്ടി എഞ്ചിൻ പുതിയ എഞ്ചിനിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ സി സി ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എമ്മിലാണ് ലഭ്യമാകുക അതിനൊപ്പം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു ആർ പി എം റേഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടോർക്കായ ത്രീ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് സോ നല്ല ഇനിഷ്യൽ പുള്ളിങ് ഉള്ള ഇനിഷ്യൽ ആക്സിലറേഷൻ ലഭിക്കുന്ന നല്ല ടോർക്ക് സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് സ്കോർപ്പിയോയുടെ ഈ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് മഹീന്ദ്ര ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് നിർത്തലാക്കി ഈ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊപ്പം ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗിയർ ബോക്സ് വരും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് മിസ്സിങ് ആക്ച്വലി ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും അഡീഷൻസും ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തേനെ സ്കോർപ്പിയോയ്ക്ക് ഈ പുതിയ സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ
പുതിയ അഡീഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അറിയാൻ പറ്റും ഏത് ഗിയറിലാണ് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ എം ഐ ഡി കത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊപ്പം ഈ വൺ ഫോർട്ടി ബി എച്ച് പി ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റ് എസ് ഇലവനിൽ നമുക്കൊരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും ഓപ്ഷനിലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഓൺ ഫ്ലൈ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ ഗിയർ ബോക്സ് വന്നതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോ ഗിയേഴ്സിലുള്ള പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് ഗിയേഴ്സിൽ തന്നെ നല്ലോണം ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഇനിഷ്യൽ പിക്കപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ത്രീ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് അസിസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സോ നല്ല പിക്കപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വാഹനം മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെയധികം നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് നേരത്തെ സ്കോർപ്പിയോ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മികച്ചതാണ് അത് ഒന്നും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവബിലിറ്റിയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വളരെയധികം എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ബോഷിൻ്റെ നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എ ബി എസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുന്നിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്സും പിന്നിൽ ഡ്രം ബ്രേക്സുമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ ഈ വാഹനം ഓടിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് കൺട്രോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുതിയ അഡീഷൻസ് വന്നപ്പോൾ അതിനൊപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ടെക്നോളജി പാനിക് ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ പുറകിലത്തെ ടെയിൽ ലാമ്പുകളിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പുറകിൽ നിന്നൊരു വാഹനം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സഡൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാണിംഗ് പുറകിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് അഡീഷൻ ആക്ച്വലി ഇതിനൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അഡീഷൻസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ മറ്റ് പല ബ്രാൻഡുകളും ഇ എസ് പി നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഹിൽ ഹോൾഡ് ഹിൽ അസിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ സ്കോർപ്പിയോയിൽ ആക്ച്വലി മിസ്സിംഗ് ആണ് So that's all about Scorpio facelifted edition. കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ വന്നിരിക്കുന്നു ലുക്ക് വൈസ് കൂടുതൽ എലഗൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഡ്രൈവബിലിറ്റിയിലും സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലും വിട്ടുവീഴ്ചകളില്ല സോ വിലയിലും അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാക്സ് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് വിവിധ വേരിയൻസിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ലാക്സിനടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ചീപ് കോമ്പസും ക്രെറ്റയും എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിളോയും ടാറ്റ സഫാരി സ്റ്റോമും ഒക്കെ വാഴുന്ന അതേ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് സ്കോർപ്പിയും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ദ ചോയ്സ് ഈസ് യുവേഴ്സ് ഇന്ന് തന്നെ ഈ പുതിയ സ്കോർപ്പിയോ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക സോ ഇനി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഗ്രൂ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഋഷിനാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഋഷിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു നമ്മുടെ എ ഫോർ ഓട്ടോയുടെ പ്രിവിലേജ് കാർഡിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരവും കിട്ടിയില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിലേയുടെ ഒരു കാരണം എന്നാണ് ഋഷിൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഋഷിൻ തൃശ്ശൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ബി ടു ബി അതായത് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് കോൺവെർസേഷൻസ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഋഷിന് അറിയാം ഒരുപാട് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് അതായത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഷോപ്പ്സും ഷോറൂംസുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ടൈപ്പ്സ് അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വരും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഈ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള
മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനുവദനീയമായതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വൈഡർ ടയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം സോ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഡയമെൻഷനകത്തുള്ള എന്ത് ഓൾട്രേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം ഇല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ഡു ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസോടു കൂടി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എ ഫോർ ഓട്ടോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കുക ഇൻഫോ അറ്റ് എ ഫോർ ഓട്ടോ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കാം സെവൻ സീറോ ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ ത്രീ സെവനിലേക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു നല്ല എപ്പിസോഡുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തും ടിൽ ദൻ റൈറ്റ് സേഫ് ഇറ്റ്സ് മീ അനുജ